正德二年深秋十月，北京紫禁城，一名老者在东安门外哭天抢地，声称有重大的冤情，需要禀报皇帝。当守卫皇城的士兵推搡着将老者驱逐出去时，他却突然爆出一条猛料：当今圣上不是太后亲生的。爆料的老者名叫王喜，他不是替自己，而是替他的邻居郑望喊冤。王喜称。郑望早年有个女儿，流落到宫里，被先帝临幸，产有一子。当今圣上朱厚照，便是那个儿子，郑望的亲外孙。这是乡间人尽皆知的事实。如今朱厚照登基，亲生母亲却被当朝太后囚禁，为人子漠不关心，是何道理？照此说法，正德皇帝的身世故事，活脱脱就是明朝版的狸猫换太子。其实，郑望冒认皇亲已经不是什么新鲜事了。早在明孝宗弘治年间，他就曾多次上访京城，要求明孝宗朱佑棠封其女儿为皇后。据《明实录》记载，郑望原是京师后军都督府武城中尉的军舆。所谓军舆，即在营军护余丁，平常只参与军中屯田垦作，并不参与战事。由于明代中后期为所屯田制，名存实亡，处于社会底层的军户生存困难。居于郑望为了生计，只好将小明王女儿的独生女卖给了卫所巨头勋戚东宁伯府上。数年后，不知哪来的流言，说在离这不远的坨子庄里，有一户叫郑安的老农民时来运转，他的女儿入了宫，即将飞上枝头变凤凰。在那个年代，这种带有传说色彩的流言在当地很受欢迎，特别是当大家都特别穷的时候。所以，当这个流言传到郑村镇时，郑望听得特别留心。他猛然想起此前卖女儿的事情。既然郑安家里无故有个女儿被卖入宫当了娘娘，那王女儿会不会也经由东宁伯府上被贡献入宫当了差事呢？于是，郑望找到了见多识广的好朋友妥刚、妥弘两兄弟，希望他们能查找女儿的下落。妥氏兄弟与郑望差不多，也是军余，只不过他们的军籍隶属锦衣卫，能跟宫里当差的人说上话。通过关系，托氏兄弟替郑望联系上了在乾清宫当差的小宦官刘山。刘山是何背景，史书没有交代，但听闻郑望寻女心切，且一再坚称自己的独生女就在皇帝身边侍奉，位分不高的刘山或许希望借此攀上高枝，故答应了郑望等人的请求。经过个把月的探寻，刘山还真在偌大的紫禁城内宫中找到了一个叫王女儿的宫女。当他欢天喜地地把她找来时，对方却矢口否认与郑望之间的关系。王女儿声称自己的富家原姓周，不姓郑，绝对不是天天等在宫城门口的那个郑望。刘山对此大失所望，但又不愿意错过郑望等人对自己的巴结，因此他故意对妥氏兄弟隐瞒真相，只说他却已找到王女儿。同时，他还充分发挥想象力，称现在他已改名郑金莲，刚被皇帝召到乾清宫侍寝。关于郑望来认亲这件事，他也十分感动，但因幼年曾多次被发卖，如今突然让他认祖归宗，怕引起不必要的麻烦。为了让妥氏兄弟相信他编造的故事，刘山还特地拿出宫里的绫罗绸缎，假称是王女儿转赠给郑望的礼物。妥氏兄弟带回来的消息一传十，十传百，很快大家都知道郑望的女儿成了皇帝的妃子。巧合的是，就在传言开始散播不久，弘治四年。与明孝宗成婚许久的张皇后突然诞下一子，即日后的明武宗朱厚照。众所周知，明孝宗是帝制时代唯一一位始终贯彻一夫一妻制的皇帝。可翻遍明朝官方史料，只有张皇后产子的记录，对于她何时怀孕，却只字未提，这难免引人遐想。此前，因张皇后经久未孕，已经在朝野内外引发了一些风波，闹得明孝宗很不愉快。在举国催生的背景下，一年后，大明的臣子们迎来了皇子朱厚照的降生。朱厚照降生仅五个月后，明孝宗开始酝酿立其为太子之事，立个襁褓中的婴儿为太子。放眼整个明朝历史，都是绝无仅有的。因此，自从宫中传出立太子的消息，民间就同时盛传朱厚照并非中宫皇后所生，其母另有其人。对于这种谣言，最擅长侦缉天下各类信息的锦衣卫不可能未知悉，可奇怪的是，明孝宗本人却未出手指谣，也未曾出面试或答疑。明孝宗的不作为，自然助长了郑望的狂想曲。同为底层人的郑村镇百姓，听闻他们朝夕相处的郑望成了郑皇亲，一个个跟自己成了皇亲一样高兴。按照惯例，皇帝的外家一般都会得到很高的封赠。
。像郑望这种女儿，若真是皇帝的妃子，日后成为达官贵人，自不在话下。乡亲们于是很喜欢往郑望家走动。后来，经郑望自己统计，郑皇亲流言传播期间，前来他家送礼的不下六百号人，其中不乏有外乡慕名而来的，还有很多郑望压根不认识的，他们送过来的。既有土特产，也有金银财宝。郑望甚至担心，万一哪天他真的成为国丈，住进豪华大 house， 这么一群在他落魄时扶助过他的人，他会忘记了人家的恩情。于是他专门造了本花名册，将乡亲们谁家给了多少钱，一切明细账目通通列在上面。郑望这边发着春秋大梦，宫里却始终没有传出一点声响。郑望始终没有得到女儿的下一步消息，为此他没少托人再去问刘山。刘山每次都是拿出宫中的剩饭剩菜和入邪卷帕等给了郑望，说是郑金莲娘娘赏赐的，以此搪塞过去。时间一长，乡亲们渐渐不信郑皇亲的身份了。弘治十七年，在多番联络无果后，郑望趁着女儿的生辰，独自一人闯进了仁和公主府，要求对方给自己的女儿贺寿。仁和公主是明宪宗的长女，明孝宗的亲妹，下嫁红胪寺少卿齐佑之子齐世美。郑望登门时，公主不在家，家里只有长子齐良。看到一个穿着宫里服饰、自称皇亲的平民百姓上门，齐良将信将疑，但还是照例拿出了一些绫罗绸缎和一副马具给了郑望，将他打发走。郑望拿到齐府的赏赐后，整个人更是不知天高地厚了，逢人便说自己是当朝圣上的老岳父。别人要是不信，他便拿出公主府上给他的各项赏赐为证。久而久之，无论是郑村镇还是京城里，人们都称当今天子的老丈人在民间。再加上先前就有留言说皇太子朱厚照并非张皇后所生，两起相互独立的谣言被叠加之后，就变成了郑望的女儿生了皇太子朱厚照。这起舆情很快被锦衣卫呈报到了明孝宗面前。此时，明孝宗才意识到谣言的严重性，当即下令彻查此事。就这样，还在街上发着皇亲大梦的郑望，随即被锦衣卫所拿。一同下狱的还有刘山、妥氏兄弟、王女儿以及郑望的妻子赵氏。很快，关于郑望、刘山等人的处理意见出来了，明廷将之定为妖言惑众罪。按照惯例，明廷对妖言惑众罪的处置是正犯处死，全家充军。因此。郑望案的处理方式，大体因为郑望死刑，其妻赵氏随军流放，刘山、妥氏兄弟等教育后释放，以观后效。实际情形却是，明孝宗亲自过问了郑望案，不仅如此，还给出了令人意想不到的判决。锦衣卫原本给刘山定了个交通内外、妖言惑众罪，凌迟处死；妥氏兄弟和郑望也属传用惑众罪，且屡教不改，一并处死。然而。明孝宗这时候却发了一道旨意，称刘山按律凌迟处死，不必复奏，王女儿送换衣局，郑望且监着，主犯郑望的处置，只是暂时收监，这未免引人遐想。但此案判后没多久，弘治十八年（一千五百零五年），明孝宗突然驾崩了，继位的是此前饱受身世谣言困扰的太子朱厚照及明武宗。明武宗登基后，照惯例大赦天下。时任刑部尚书敏归，于是下令将郑望等人释放了。但郑望出狱后，并不悔改，甚至开始蛊惑乡里乡亲上子进城为他鸣冤，坚持要明武宗承认其皇亲的身份。邻居王喜受到郑望的鼓动，自愿于次年十月出现在紫禁城东安门外，替郑望鸣冤。最终，暴怒的明武宗亲自过问，判处郑望斩立决，为郑望妖言案画上了句号。那么。明武宗的快刀斩乱麻与明孝宗的悬而未决，背后是否另有隐情呢？根据历史学者研究，郑望妖言案的出现可能跟明孝宗生性懦弱、惧内有关。张皇后母家有两个弟弟，一名张鹤龄，一约张延龄。在姐姐晋位为国母之后，两个国舅都获得了侯爵的封赠，无君公而封侯，本来就容易招人眼红，更何况这两人仗着姐姐的地位，没少干侵占良田。奸淫掳掠的勾当，为此，一些官员借机上奏皇帝，要求严惩国舅。明孝宗的态度却首鼠两端，当着爱妻的面，他斥责了身边的办案人员。转过头来，他又告诉办案人员，刚刚发生的一切不过是碍于情面说的场面话，望朱清不要放在心上。如此反复，令朝臣骇然。朝堂上虽有张后善妒善专的说法，故而一些历史学者认为。
。朝堂上有人想借郑望妖言案扳倒张皇后，从朱后赵出生到其登基前后十余年的时间，期间谣言不断传播发酵。张皇后不可能完全没有听过类似流言，可自始至终，史料未曾记载张皇后对待流言的态度。林孝宗对流言的处置也是在其去世前才开始，因此自明朝以来，一直有史料怀疑。朱厚照或许真如流言所说，并非张皇后所生。据参与查办郑望案的刑部官员陈洪模记载，案发前后，负责交太监们念书识字的翰林院编修李赞，曾在左顺门外看到两个太监用红毡裹着一个女子，押往浣衣局。由于该女子被裹得严严实实，李赞当时只看到该女子的小脚丫。奇怪的是，这名女子被送到浣衣局门前。却没有如以往那样被太监们呼来喝去，相反，等在那里的太监们全都躬身迎接，像是在迎接什么贵人。几天后，李赞才听说郑望等人被押送审问的事。这个被送往浣衣局的女子是谁，不得而知。但陈洪魔暗示，她可能就是朱厚照的亲生母亲。林孝宗决定查办郑望案，或许是受到张皇后的压力，不得已为之。明末史家沈德福在《万历野货编》中便持此种观点。因此，林孝宗在此案处置上，仅处死了太监刘山，而已送入浣衣局，保护了郑金莲或王女儿，已暂时收监，保护了郑望。如果郑望确实是朱厚照的外公，那么在朱厚照上位后，仍持续闹着索要皇亲身份，却被处以极刑，这又如何解释呢？很简单，作为继位新君，朱厚照必须承认他与张皇后的母子关系。才能名正言顺地巩固其地位。若不承认与张皇后的母子关系，事实上也背弃了其作为明孝宗继承人的资格。所以，真相对朱厚照并不重要，重要的是他必须以郑望之死来消除社会对其身世的质疑。郑望被处死了，但郑望妖言案的影响却还在继续，甚至让朱厚照的身世更加疑点重重。由于明武宗的身世始终存在说不清楚的疑窦。后来，宁王朱宸濠便以此说事，声称朱厚照不仅不是张皇后所生，甚至不是明孝宗的亲儿子，从而给自己的造反赋予合法性。正德十四年，宁王朱宸濠在江西起兵造反，起兵前，他效仿明太宗朱棣当年的靖难之意，发了份檄文给朝廷，檄文上赫然写着“太祖皇帝不血食之语”，这句话意思是明朝的列祖列宗得不到正统子孙后代的供奉。暗指明武宗血统不纯。尽管这场叛乱历时不久就被明臣王守仁平定了，但历经郑王妖言，宁王叛乱后，明武宗母子的关系也变得不同寻常。明武宗即位后，不想受祖制和宫廷束缚，开始给自己新建报房。关于这处新建筑的用途，历史上众说纷纭，但可以肯定的一点是，住进报房后，明武宗就基本上与母亲张太后之间断了日常往来。此后。明武宗的行径越来越荒诞，重用太监，甚至自封大将军，外出征战。而他在执政时所做的荒唐之事，张太后亦从不过问。即便文官集团多次气血贵贱，内宫也从未出过一道太后懿旨，帮助大臣引导皇帝向善。明武宗至死也没见母亲张太后一面，母子表面恩深，实则关系已至冰点，老死不相往来。历史的疑案烟笼雾罩。或许真相已不可及，又或许真相已若隐若现。不过，这个谜也许不会隐藏太久。近日就有一则好玩的考古学八卦。根据现代基因测序研究，中山靖王刘胜并非汉室血脉，也就是说，无论刘备是不是中山靖王的后人，他都不会是汉室后人了。至于明武宗的身世之谜，期待考古学带给我们新的发现。